الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا اللهم لا عيش الا عيش الاخرى فاغفر للانصار والمهاجرا ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ ഉമറാക്കൾ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അലഹമില്ല കുറെ സമയമായി അസ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷമുള്ളവരെല്ലാം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ ഈ മഹത്തായ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിവുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്തല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയും നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യരിൽ ഉലുൽ അൽബാബ് ചിന്താശക്തിയുള്ളവർ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അഥവാ ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർ അങ്ങനെയൊരു വിഭാഗത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗത്തെ ലഹും അവർക്ക് ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരു വിഭാഗത്തെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തിബിയാൻ അല്ലി കുല്ലിശൈ സർവ വിഷയങ്ങളുടെയും വിവരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും മാതൃക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉലുൽ അൽബാ ചിന്തയുള്ളവർ 
അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നഫി ഖൽഖ് സമാവാതി വൽ അർദി വഖ്തില ഫിൽ ലൈലി വൽ നഹാരി ല ആയാതിൽ ലി ഉലിൽ അൽബാബ് ആകാശങ്ങൾ ഭൂമികൾ രാത്രികൾ പകലുകൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ലോകവും ലോകത്തുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികളും അതിലെല്ലാം ആയാത്തില്ലി ഉലിൽ അൽബാബ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അഹങ്കാരി ആവുകയില്ല ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അസൂയക്കാരനാവുകയില്ല ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ വിദേശം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും വൈരാഗ്യം കാണിക്കുന്നവരും അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും വർഗീയവാദികളും ആവുകയില്ല ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ്റെ വാചകങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ്റെ ചിന്തകളും അവൻ്റെ അടക്കങ്ങളും ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലക്ക് മാത്രം ആയിരിക്കും അവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം ഏതൊരു രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മത്സ്യം കഴിക്കുന്നവർ ചിലർ കഴിക്കാത്തവർ അതുപോലെ ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം വേറെ ചിലർക്ക് അതിനോട് വിരക്തി ഇങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം പലർക്കും അള്ളാഹു തല അംശയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം വയനാട്ടുകാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കാപ്പി കുറ്റിയാടിക്കാർക്ക് തേങ്ങ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് നെല്ല് ഇങ്ങനെയും അള്ളാഹു അല വിഭജിച്ചു കൊടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു പറയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അള്ളാഹു തല വിഭജിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവവും ഒരുപോലെയല്ല ചിലർ നല്ല വിനയുള്ള സ്വഭാവമാണ് വലർ ചിലർ വല്ലാത്ത കടുത്ത സ്വഭാവമാണ് ചിലർ എന്തും വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ചിലർക്ക് എല്ലാറ്റിനും വാശിയാണ് ചിലർക്ക് ആരെയും അവമതിക്കാതെ ഇൻസൾട്ടാക്കാതെ സാരപ്പെടുത്താതെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മഹത്വം കൽപ്പിച്ച് ആദരവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിച്ച് താഴ്മയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ഇൻസൾട്ടാക്കി ഞാൻ മാത്രം ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം ഒരു നല്ലവൻ പെടാത്തവർക്കും കൊടുത്തേക്കും അത് കിട്ടുന്നു എന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദീൻ അവൻ്റെ ദീൻ ഏതാണ് മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും കൊണ്ടുവന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി അവിടുത്തെ നിയോഗത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടി നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം 
ബൈസ്തുലി ഉത്തമിമ കാരിമല്ല ഹലാക്കു ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ആ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആ പൂർത്തീകരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അതാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഓ ഉമ്മ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് മുഹമ്മദ് ഉന്നബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇന്ന കലാല ഹുലുക്കിൻ അവീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ മറുപടി ഐസറതി ലോഹനയുടെ മറുപടി ഹുൽഖുഹുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അഥവാ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഖുർആൻ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ മഹത്തായ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമില്ല ദുന്യാവ് അങ്ങനെയല്ല ദുന്യാവ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കും വലായുദ്ദീന ഇല്ലാമന്നഹബ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീ അവനിഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഫവൻ അതാഹുദ്ദീന ഫഖദ് അഹബ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ദീന് കൊടുത്താൽ ശരിയായ വിശ്വാസവും ശരിയായ കർമ്മവും ശരിയായ ആചാരവും ശരിയായ സ്വഭാവവും ശരിയായ രീതിയും എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ഉടമസ്ഥനല്ലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ആ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫഹദ് അഹബഹൂ ദീൻ കിട്ടിയവൻ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചവനാണ് ദീൻ ലഭിച്ചവൻ അല്ല സ്നേഹിച്ചവനാണ് ദുനിയാവിൽ എത്ര വലിയ ധനികനായാലും എത്ര വലിയ അധികാരമുള്ളവനായാലും അതൊന്നും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈവലം പറഞ്ഞത് വല്ലതീനീ എൻ്റെ ശരീരം ഏതൊരുത്തൻ്റെ അധികാരത്തിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം മനസ്സും നാവും വിധേയപ്പെടാതെ ഒരു അടിമയും മുസ്ലിമാകൂല എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് നിക്കുതിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും മതവിരോധികളും എല്ലാം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആശയക്കാരുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ച് അവരുടെ ഈമാനിന് ക്ഷതം വരുത്താൻ എന്തുണ്ട് മാർഗം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവർ സജീവമായി രംഗത്തുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവരുണ്ടാകുമെന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സൂറത്ത് ശരിയായ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഹംദല അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തിത്തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ള സൂറത്താണ് 
എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അവസാനത്തെ സൂറത്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല സംരക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവരോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന സൂറത്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നവർ ആ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ലോകസുഷ്ഠാവായ അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മഹത്വമേറിയ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബിന്നാസ് മലിക്കിന്നാസ് ഇരാഹിന്നാസ് എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന സൂറത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അവസാനത്തെ സൂഹത്ത് കാരണം ആദ്യത്തെ സൂറത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹിതായത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ദുശക്തികളുണ്ട് ആ ദുശക്തികൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ പണിയെടുക്കും അതിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുക അതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ലോകസുഷ്ഠാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം അങ്ങനെ തിരിയുന്നവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അല്ലാത്തവൻ തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് ഈ യുക്തിവാദി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ലോകത്ത് തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കാണ് യുക്തിവാദി എന്ന് പറയും തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് യുക്തിവാദി എന്ന് പറയും ഞാനത് വെറുതെ പറയാണ് സംശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു യുക്തിവാദിയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിന്റെ യുക്തിവാദം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനെന്താ പറയാ നമ്മളോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങളെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ലോകസുഷ്ഠാവായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യന് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള സർവ്വ നന്മകളും ലഭ്യമാകുന്ന ലോകസുഷ്ഠാവായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച ബുദ്ധിയുള്ളവരെ എല്ലാ നന്മയിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പരിശുദ്ധ ദീരുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ കഴിയും ഒരു യുക്തിവാദിയോട് എന്താണ് യുക്തിവാദം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനെന്താ പറയാ അവന് പറയാനുണ്ടാകുക ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് ഈ കീശയിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവനൊരു പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയും ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ആരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യുക്തിവാദം നിന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ അല്ല എന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ അല്ല നമ്മൾ രണ്ടാളും അല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ അല്ല രണ്ടായിരത്തിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ അല്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊല്ലത്തിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് ഏത് കുടുംബത്തിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് ഏത് നാട്ടിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് ആണിന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ പെണ്ണിന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ കുട്ടികളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ വയസ്സന്മാരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ യുവാക്കളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണോ ആരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് നീ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മറുപടി കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി യുക്തിവാദികൾ എന്ന് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാൽപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഞാൻ കുറേ കാലമായി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലെ പല സ്റ്റേജിൽ വെച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ മുതാലിമായി എസ് എസ് എഫ് കാരനായി പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലത്ത് യുക്തിവാദികളുടെ വലിയ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ആരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീർന്നു അതോടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അല്ല നമ്മളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അവൻ ജീവിക്കണോന്നാണോ എന്നാ പിന്നെ അവനൊട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് എന്നാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളുടെ കേവല ബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇസ്ലാം മറിച്ച് മഹാനായ ആദം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ അന്ത്യനാൾ വരെ വരുന്ന സർവ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ പുരോഗതികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ന്യൂനതകളെ സംബന്ധിച്ചും സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചും പുരുഷനെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും പ്രായമുള്ളവരെക്കുറിച്ചും യുവാക്കളെക്കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം ലോകത്ത് ആരെല്ലാം എപ്പോഴെല്ലാം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജനിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനിയായ എല്ലാവരുടെയും സർവ അവസ്ഥകളും ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം തന്നെ അറിയുന്ന ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അറിയുന്നതല്ല മറ്റുള്ള ഏത് സൃഷ്ടികളുടെ അറിവും ലോക ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിവരമുള്ള വ്യക്തി മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ അപ്പൊ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തന്നെയുള്ള അറിവ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലക്കിൻ്റെയും ജിന്നിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അല്ലാത്ത എല്ലാ ജീവികളുടെയും എല്ലാ അറിവും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് അത് കദീമാണ് ഹദിതല്ല അഥവാ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയ അറിവല്ല അവൻ ഉള്ളതിന് തുടക്കമില്ലാത്തത് പോലെ അവൻ്റെ അറിവിനും തുടക്കമില്ല ആ പരിപൂർണ അറിവുള്ള രാജാവായ അള്ളാഹ് അതാണ് വകവൻ ഇലാഹിയുൻ ദൈവീകമായ മതമാണ് ഇന്ന ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ആ ലോകസത്താവായ അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ ജിന്നുകളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ സസ്യങ്ങളുടെ മത്സ്യങ്ങളുടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ അമുസ്ലിമിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടികളുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മതമാണ് നന്മക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയതാണ് അൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി വേണമെന്നത് ഏത് ബുദ്ധിക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു യാതൊരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോട്ടും കൂടി ആർക്കെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുന്നു ഒട്ടാകെ പ്രശ്നം തീരലുണ്ടാവോ അപ്പൊ എന്തു വേണം ഈ റോട്ടിലൂടെ വണ്ടി സുരക്ഷിതമായി പോകണമെങ്കിൽ ട്രാഫിക് നിയമം വേണം ഇല്ലാതെ ഒരു നിയമം അല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് സുരക്ഷിതമാവില്ല ഇതുപോലെ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് വന്നാൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയോ മനുഷ്യന് സമാധാനം ലഭിക്കോ അവൻ്റെ പറമ്പ് ഇവൻ പിടിച്ചെടുത്തു അവൻ്റെ വീട് വേറൊരു ആരോഗ്യമുള്ളവൻ പിടിച്ചെടുത്തു ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ വഴിയാധാരമായി മറ്റവന്റെ മുഖത്തെ ഒരൊറ്റ ഒന്നിട്ട് ആഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് കൊടുത്തു അവൻ വേദനിച്ച് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയോ നിയമം വേണ്ടേ ഈ നിയമവും വ്യവസ്ഥിതിയും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ സർവ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകസ്ഥാവായ അള്ളാഹ് അത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പഠിപ്പിച്ചു അതേസമയത്ത് 
അവസാനം അന്ത്യനാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന സർവ ജനങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും ഗുണകരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു നേതാവിനെ അവൻ നിയോഗിച്ചയച്ചു അതാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് വെച്ചോളൂ മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചോളൂ അഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചോളൂ ബഷീർ നദീർ തുടങ്ങി എന്റെ പേരൊക്കെ വെച്ചോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അബുൽ കാസിം എന്ന് പേര് വെക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാസിം എന്ന് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പേര് വെക്കണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ള നിയമമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ മുസ്ലിമിനും കാണാം നബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ കാസിമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ കാസിമായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അക്സിമു ബൈനക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അംശയിച്ച് തരുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്തംശയിച്ചു തരുന്നവർ അത് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്തെല്ലാം നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നർത്ഥം വരാനാണ് ഇന്നത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയാതിരുന്നതെന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ സറഹിൽ മിർഖാത്തിൽ കാണാം എനിക്ക് അബുൽ കാസിം എന്ന് പേര് വന്നത് വെറും എനിക്ക് മകൻ കാസിം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് അള്ളാഹുതേല തന്ന ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അബുൽ കാസിം എന്ന പേര് വരാൻ മറ്റൊരു കാരണം അതിനാൽ ഞാൻ വെറും കാസിമിന്റെ പിതാവായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മഹത്വമുണ്ട് സർവ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ സർവ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അതാ ജനിച്ചു അതിന്റെ ഫലം പറയണോ സർവ നന്മകളും ലഭിക്കലല്ലേ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജനിച്ചതുപോലെയല്ല ചിലർ ചോദിക്കും നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് അതിന് ബർത്ത്ഡേ കൊണ്ടാടുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ അതെ ഞാനും നിങ്ങളും ജനിച്ചതുപോലെ അല്ല നബി തങ്ങളുടെ ജന്മം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നബി തങ്ങളുടെ ജന്മം അതുകൊണ്ടല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഫീഹി ബുലിത്തു അതെന്റെ ജന്മദിനമാണ് എന്റെ ജന്മദിനമാണ് അപ്പൊ സഹാബികളിൽ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ദിവസം ജനിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പ്രസക്തിയില്ല നബിതങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന് ജന്മദിനത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഫീഹി ബുലിത്തു തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മറ്റുള്ള ആരെ പോലെയുമല്ലോ കാരണം സർവ നന്മയും വിതരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വ്യക്തിയാണല്ലോ അതാണ് മിർഖാത്തിൽ കാണാം ഞാൻ ശരീരത്തിലും മറ്റൊരാളെ പോലെ അല്ല പേരിലും മറ്റൊരാളെ പോലെ അല്ല ഗുണങ്ങളിലും മറ്റൊരാളെ പോലെ അല്ല മുനസ് 
حسينه فجوهر الحسين في غير منقاسهم دعم الدأتهن صار في نبيهم وحكم بماشي تعمد حم فيه وحتكيمي مولايا صلي وسلم دائي من آبهد على حبيبي كخير الخلق كلهم ورن لكم تلية يولا مترا للا تورو نيدا أغنينة بارل لأي وري بشي تلو مترا على چوندي كاني كان غريا ترو نيدا أبو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدت غرو سادهارة منشنا إكندال پورا كارنم أبدن نرو كيبل سادهارة منشن الله مرچي اندونم بيتيستنا يتول يد إلا تنه داوان أدو قند تنه يلي سور تقل أبدن تنه پرنجو إمام بخاري ريپوتين حديث إني لستم سلكو نشتيم نان ننگل پول يالله مطر ريپوت إني لستك أحد منكم نان ننگل إلور آل پول يوم الله صحيح البخاري إلور حديث آن أبا تلياد إلا تنداب آمحانا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم Ibadah bandung gundel, bismillah sambadi pichu, karmanggalu badi pichu, ancaaranggalu badi pichu, awasya bulai allam badi pichu, saruwa nanmagalum logati bidar nam jidu Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam, nebidanggalu jenicha, dewa samverum bol, ma samverum bol. आज निच्छ दिल संदोष अमुल्ला वर लाम संदोष हम प्रगति पिके गया न जनन तिल संदोष अमुल्ला वर लाम संदोष हम प्रगति पिके गया न संदोष इक न दिने पगरम दुखी चवरे एवर व्यक्ति उन्डे मुहम्मद दिने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनी चपोल दुखी चवरे एवर व्यक्ति उन्डे अदारान लिमिला दी ही कदरन إبليس رنة فسحق له ما ضاعي في دور نيله إبليس ما ترب نبي صلى الله عليه وسلم الجريج بول دكيجو كرنيو ما تقول لا ستيقلوم سندوشي جا بريس هذا القرآن القرآن اللي قلنا سندوشام برجدي بيكادم من بدي بيج Ado udah udah tenne Muhammad ini bismillah Allah Alaihi Wasallam tenggelak kundu santu macam beragadi bicara untuk beri baca. Kul bi falu lillahi, wabi rahmatihi, bi dali kafal yafrahu, huwa khairum mimma yajmaun. Ninggal sengkadi pikan muluan peribari gade kal khairan adi. Quran kundu santu macam beragadi nam Allah bin rahmat ayat Quran ini bismillah Allah Alaihi Wasallam tenggelak kundu santu macam beragadi nam. Jangan pergi ke alat putih ada ilu oleh sedikiti surat jilid itu terangi ya kalat. Ega deh sem, hari ini beti ke tolong kelangan kelu mumbu. Di adil, korai kelangan kelu orang baru aje nabi dina beri badi unda karilah. Beri mitai bulum, madras selak puting kelu, babi level kelu kita rila, abang kelu, beri sendosu illa, beri partu illa, bayi tu illa, puting kelu, beri sendosu um babi level. Muslim kau tinggal ke gitar dan lain ni lah. Tiada di luar perisaran gel, padanu itu mahal gel. Jadi awalnya sedikit itu seraja luar tu orang yang ada tu warisan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jenma di negara kita peribadi kita. Windum Arab Mangguri ke ini pada. Ega alat itu terus itu kalau mumbun dah iru tu. Adalah am terus cuma jikalau jangan putar nadi gel. Agaknya jangan anda rupa sangat nanti. Tali di bawah rumah lalu perasan kan nanti. Nabi di nanti ada kari ngelok apa. Penyayang perisut tak kurang anil ni ayat tu di. Apa 
ഓ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുത്തൻവാദിയായ ഒരാൾ വന്നു അയാൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി വളരെ ആത്യുച്ഛത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ഈ ഹുൽബി ഫലില്ലാഹിബിഹിബിദാലിക്ക ഫലിയഫ്രഹു എന്ന ആയത്തിൽ റഹമത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളാണെന്ന് വലത്തുന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതിയ വല്ല കിതാബിലും കാണിച്ചു കയറും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളി അപ്പൊ കുറ്റ്യാടിയിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവര് മനസ്സിലാക്കി ഇതോടുകൂടി സിറാജുലുദ്ദീൻ കഴിഞ്ഞു പേരോടും കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വേറെ ഒരു പരിപാടി വീണ്ടും സംഘടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ആ ഓല ഷെഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കുറെ തഫ്സീറിന്റെ ഗന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റൂഹൽ മാനി തഫ്സീർ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചും കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പ്രത്യേകം പൊരുത്തം കൊടുത്ത് ദ്വാര ചെയ്തു കൊടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനായ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ പിതൃ സഹോദരന്റെ അമ്മ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തഫ്സീർ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മുഹമ്മദ് പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ അത് ഖുർആാനാ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറ്റ്യാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സർവ നന്മയും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആള് അത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഹരീസിൽ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ അക്സിമുബൈനക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നെ കാസിമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നവനായി അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ജിന്നുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മനക്കുകൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹം കാരുണ്യം അതും വളരെ അർത്ഥവത്തായൊരു വാക്കാണ് ഒരു സാധനം ഇത് മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മധുരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മധുരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയേണ്ടതില്ല ഇത് മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ശക്തമായ പ്രയോഗാവൂല നബിതകൾ പറഞ്ഞത് എന്താ നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണ് നബിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് നബിതങ്ങൾ തന്നെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് അതാണ് ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കളടക്കം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നബിതങ്ങൾ മുഖേന ബാഹുതേല കൊടുക്കുകയാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിനൊരു സട്ടാവുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനൊരു സട്ടാവുണ്ട് പഠിച്ചവനുണ്ടെന്ന് മക്കയിലുള്ള പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് പോരാ ലോകത്തിന് സട്ടാവുണ്ട് ആ സട്ടാവായ അള്ളാ അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല ഇതവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് അത് മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അഹുല സുന്നത്തി വൽജമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈലാഹിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്നവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരിക്കും 
സുന്നികൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈലാഹ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൈലാഹ ഇല്ലാ എന്ന ആശയത്തോട് ഏറ്റവും കൂറുള്ളവരും ഏറ്റവും നന്നായി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അത് മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും അഹ്ല സുന്നത്തി വൽജമാ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു മകൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് ഒരു പണക്കാരനായ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ആരുടെയോ വസ്വാസിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വസ്വാസ് വസ്വാസിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മകനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാ സംഗതിയും വളരെ റെഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കബറാരാധന നമുക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹം ഈ ഇളയ മകൻ അവൻ പണ്ഡിതനല്ല അവൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുമില്ല അവൻ ജോലി എടുക്കുകയാണ് അവൻ വേഗം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തീരാൻ നല്ല ബാപ്പാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നേരം പോകണ്ടാതാണ് കാരണം ഈ സമയം തന്നെ വെറുതെ പോക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അയാളോട് എന്ത് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കയപാരാധന മാത്രമാണ് പറ്റാത്തത് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ത് ഈ മുസ്ലിമിയൊക്കെ ഒരു കയബ ആരാധന ഉണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാത്തത് അതിൻ്റെ കയബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യം ചിലവാക്കി പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ ചുറ്റുകയാണ് ചുറ്റുന്നത് അള്ളാനല്ല യുറ്റുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയല്ല യുറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആ ചുറ്റുന്നത് അത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഒതുവൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മളുടെ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കോഴി കോഴിനൊക്കെ അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കോഴി ചിലപ്പോൾ പുരയുറ്റി കളഞ്ഞാൽ നമ്മളും കോഴിൻ്റെ പിന്നെ ആരെ ചുറ്റും അതുപോലെ ചുറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ ഈ കയബയെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒതുവല്ലെടുത്ത് അവരൊക്കെ മറിച്ച് ശരിക്ക് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചെറുത്തും ഒപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ കയബ അങ്ങനെ അതും തെറ്റിപ്പോകാതെ ഇടതുഭാഗം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് അതും തുടങ്ങേണ്ട ഇടത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി അവസാനിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കൃതകൃത്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്ന കണ്ടോ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ കയബ ആരാധന അപ്പോ ഈ പുത്തൻവാദി അവിടെ എന്താ പറയാ അത് ആരാധന ഒന്നല്ല പിന്നെ എന്താണ് അതെന്താണ് അതൊരു പുണ്യകർമ്മം മാത്രമാണ് അത് കയബത്തിന് ആരാധന ഒന്നല്ല പിന്നെ എന്താണത് കയബം ചുറ്റല് അത് ശരി അപ്പൊ കയബം ചുറ്റിയാൽ ആരാധന ആവൂല ഇത്ര ബഹുമാനത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ട് ആരാധന ആയില്ല അതിന്റെ ആകാത്ത അതേ സമയത്ത് ഗുരു ആ ഒരു അമ്പലം പോയിട്ട് ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ ചുറ്റുമ്പോൾ ഉള്ളത് അമ്പലത്തിന് ആരാധനയാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അമ്പലത്തിലെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രതീക്ഷക്ക് ആരാധനയാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആകാത്തത് ആകുന്നത് ഇതെന്തേ ആകാത്തത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ മകന് ഒരു ചെറിയൊരു അവനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയബ ആരാധനയാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത് അപ്പൊ അവനെന്താ പറയുന്നത് നോക്കും കാരണം അയാളും പോയാളാ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കൊല്ലം പോയാളാ അയാളും പോയി ചുറ്റിയാളല്ലേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ആദരിക്കുന്നത് ആരാധനയല്ല ആർക്കാരാധനയല്ല ആദരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആരാധനയല്ല അത് അള്ളാഹുവിന് ആരാധനയാണ് ഏതുപോലെ ബാപ്പ കയറി വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അത് ബാപ്പയെ ആദരിക്കലാണ് പക്ഷെ ആ ആദരവ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധനയാണ് കയബ ചുറ്റുന്നത് കയബെ ബഹുമാനിക്കലാണ് അത് പടച്ചവന് ആരാധനയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മൂലയിലുള്ള കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ ഹജർലസുവത് എന്ന കല്ല് പോയി ചുംബിച്ചാലോ അതേ അതിൻ്റെ മേലെ നെറ്റി വെച്ചാലോ അത് പോയിട്ട് ചുംബിച്ചാലോ അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടിട്ട് ആ തൊട്ട കൈയൊന്ന് മണത്താലോ തൊടാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചൂണ്ടിയിട്ട് കൈയൊന്ന് മണത്താലോ അതെല്ലാം ആ കല്ലിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ആദരിക്കലാണ് ആരാധിക്കലല്ല കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഹരീസ് 
ഇന്നമല് അഴമാലു പിന്നിയാത് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ഒരു മുസ്ലിമും കഴബയെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ കഴബയെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിമും ഹജറുല്ലസ്വതി ചുംബിക്കുമ്പോ ഹജറുല്ലസ്വതിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് ചുംബിക്കുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിമും ബാപ്പ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അതെ ഉമ്മ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ആലിമ് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഒരു സെയ്യിദിന്റെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ചാൽ അവിടെയൊന്നും ആരാധനയാണെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നില്ല കേവലം ആദരവ് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്നമൽ അമാലു പിന്നിയാത് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചാണെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്തിന് സംശയിക്കാൻ പോകണം അവിടെ കഴിവ ചുറ്റുമ്പോഴേക്ക് ആരാധനയാവൂല അതുപോലെ ഖബറ് ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ നബി സല്ലാ വിസ്ലമ കൽപ്പിച്ചതാ അതുകൊണ്ടാ പോന്നത് പോയാ മാത്രം പോരാ അവരെ വിളിക്കാനും പറയാനും നബി സല്ലാ വിസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാ പിന്നെയോ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്ക ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒരാളും ഇല്ല ആ നബിതങ്ങള് മദീനത്തെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മക്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നു ജനത്തുൽ മക്കയിൽ പാതിര ആ സമയത്ത് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഹരീഫിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഒന്നിനൊരു ലക്ഷ്യം ഇരട്ടി കിട്ടുന്ന പള്ളിയും വെച്ചിട്ട് നബിസലാഹ് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദ്വാരുന്നത് എന്തിനാ മോമിനിയങ്ങൾ ഖബറിന്റെ അടുക്കലുള്ള ദ്വാക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്തരമുണ്ട് നബിസലാഹ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ദീൻ നബിസലാഹ് അലി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ദീൻ ആവൂല ഇസ്ലാം ദീൻ ആകണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലിസൻ പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കും ആ പഠിപ്പിച്ചതിനോട് യോജിക്കുന്നതല്ലാത്ത ഒന്നും ഇസ്ലാം ദീൻ ആവൂല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദമായി പറയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല ലോകത്തിന് സത്താവുണ്ട് അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടണം കാരണം സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ ആരാധിക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് ഖുർആാനോദി രബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഒരാള് യുക്തിവാദിയൻ അവൻ വാദിക്കുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചവരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഠിച്ചവരൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അള്ളയും ഇല്ല പഠിച്ചവരൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്താണ് അതിന് തെളിവ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് പഠിച്ചവൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് പഠിച്ചവൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് ഇന്ന് വരെയും അല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു യുഗതിവാദിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലോകം മുഴുക്ക തെളിവാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് കാരണം സൃഷ്ടികൾ ണമെങ്കിൽ സട്ടാവ് വേണം അത് ആർക്കാ മനസ്സിലാകത്തത് സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സട്ടാവ് വേണം ആ സട്ടാവ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മാത്രമേ സൃഷ്ടികൾക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയൂ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ കുരുവാദി ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദനയായി വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയോ റഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബാറ്റിൽ വേദനയായി വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഊരവേദനയായി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്താ അത് അറിയിക്കുന്നത് അതറിയിക്കുന്നത് എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും നേതാവാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തലവനാണെങ്കിലും പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും 
പാമരനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലില്ല അവൻ്റെ അധികാരത്തിലില്ല അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗവും അവൻ്റെ അധികാരത്തിലില്ല എല്ലാ ഒരു വലിയ ശക്തിയുള്ളവന് വിധേയമായി മാത്രം നീങ്ങുന്നു അതിൽ സസ്യങ്ങളുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം നീങ്ങുന്നു ലോകസത്താവിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി മറിക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കഴിയോ വല്ല യുക്തിവാദിക്കും കഴിയോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്കും കഴിയില്ല ലോകത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലോകസത്താവായ അള്ളാ അവന് വിധേയമായി മാത്രമേ ലോകം ചലിക്കുന്നുള്ളൂ ലോകം നടക്കുന്നുള്ളൂ ചോദിക്കട്ടെ നീ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ നീ വലിയ അറിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ നീ ഈ സമയത്ത് നാളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയോ ഈ സമയത്ത് നീ കബറിലാണോ അല്ല ഭൂമിയുടെ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലാണോ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയോ നാളെ നിനക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ നിനക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയോ നാളെ നിനക്ക് തലവേദന വരുവോ ഇല്ലേ ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയോ പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നിന്റെ ആയുസ് നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നിന്റെ ആരോഗ്യം നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അതല്ല യുദ്ധബിറുൽ അമ്രു മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് അവന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ ആ ലോകസത്താവായ പടച്ചവന് നിന്റെ മനസ്സ് വിധേയപ്പെടണം നിന്റെ നാവ് വിധേയപ്പെടണം അതാണ് നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സൊന്നാദ്യം അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടണം ആ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച സംവിധാനങ്ങളെ നീ അംഗീകരിക്കണം അള്ളാഹു സ്വർഗം തരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കൈബാ ശരീഫ് നിമിത്തമാണ് ഹജർ അസുവത് നിമിത്തമാണ് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹികൾ നിമിത്തമാണ് ആലിമീകൾ നിമിത്തമാണ് ഖുർആൻ നിമിത്തമാണ് ഹരീഫ് നിമിത്തമാണ് എൽമ് നിമിത്തമാണ് ഇതുപോലെ ഭൂമിലോകത്ത് അതാ രോഗശമനത്തിന് മരുന്ന് നിമിത്തമാണ് ഡോക്ടർ നിമിത്തമാണ് ബറക്കത്ത് നിമിത്തം ാണ് മൊയ്ജിദത്ത് നിമിത്തമാണ് ബറക്കത്ത് നിമിത്തമാണ് കറാമത്ത് മുൻ നിമിത്തമാണ് രോഗശമനത്തിന് തേൻ നിമിത്തമാണ് ഗുളിക നിമിത്തമാണ് സതക്ക നിമിത്തമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ നിമിത്തമാണ് അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തമാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു ധാരാളം രോഗം സുഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിമിത്തങ്ങൾ പലതും ലോകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു എന്നത് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ആ രാജാവിന് മനസ്സ് വിധേയപ്പെടണം അപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സ് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല കാരണം അവനെ അള്ളാഹു പടച്ചു അവന് കിട്ടിയതൊക്കെ കിട്ടി റബ്ബ് കൊടുത്തത് കിട്ടി എനിക്കവനോട് വിദ്വേഷമില്ല അവനോട് എനിക്ക് അസൂയയില്ല അവൻ എത്ര ഉയർന്നു പോയാലും അസൂയയില്ല കാരണം അവൻ അള്ളാഹു തേന കൊടുത്തതാണത് അതിന് ഞാനെന്തിന് അസൂയ വെക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം എത്ര കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നറിയുന്നവൻ ഞാനല്ലോ അത് അള്ളാഹുവല്ലേ അവൻ കൊടുത്തതിൽ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുമില്ല എനിക്ക് അസൂയയില്ല ഞാനൊരു വലിയവൻ എന്ന അഹങ്കാരമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം ഞാൻ വലിയവനല്ല ഞാൻ വലിയവനല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ 
അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ അറിയില്ല എന്റെ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിവില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാനൊരു വലിയവനല്ല വലിയവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ അള്ളാഹുവിന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവനെ സർവ നന്മയും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ച നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി അവൻ നിസ്കാരത്തിന് സന്നദ്ധനാണ് നിങ്ങളിൽ വെച്ച് എന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് ഇന്ന അഹബക്കും ഇലയ്യ വാക്കറബക്കും മിന്നിയോമൽ ഖയാമ ഖയാമ നാളിൽ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് എന്നോട് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആള് അസനുക്കും അഹ്ലാഖൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നിമിതങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَادَكُمْ مِنِّي مَسَابِكُمْ أَخْلَاقًا نِنْغَ لِلِّ نِكِ اِتْتُّوْمْ وَرُبُّ اللَّا عَلَى يَعْنِ مَا اِتْتُّوْمْ أَغَنْدُ نِلْكُنَّا عَلَى مُوشَ مَا يَا صَفَاوَ مُلَّا وَرَا فَنَلَّ صَفَاوَ أَذَانَ نَامْ جِيْوِدَ تِلْ بَقَرْتَيْنْدَدُ നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ചിലർ പറയും അയാൾ നല്ല സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ അഞ്ചുകത്ത് നിസ്കരിക്കൂല ഗുണം നല്ല സ്വഭാവമാണ് അഞ്ചുകത്ത് നിസ്കരിക്കൂല സുബാനന്ദാ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വീണിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല തല തെറിച്ചു പോയി നേടുള്ളൂ അതുപോലെയല്ലേ അത് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവൻ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയണോ അഞ്ചു നേരം അഞ്ചു നേരം മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവിനെ വിളിക്കൽ വിജൂബ വിളിച്ചോളണം പറഞ്ഞോളണം ഹെയ് പണ്ടങ്ങാനും കഴിഞ്ഞു പോയ നബിയെ ഞാൻ വിളിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുത്തൻവാദി ആയാലൊന്നും മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിക്ക് വിളിച്ചോളണം നബി തങ്ങളെ അഞ്ചു നേരം വിളിക്കണം അങ്ങനെ നബി തങ്ങളെ വിളിക്കാത്തവനെക്കാൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടും നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയാത്തവനെക്കാൾ ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവൻ വേറെ ആരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ മോമിനീങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ ഒരറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കാതെ നിസ്കരിക്കണം എന്നാലേ സ്വഭാവം നന്നാവൂ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയതൊക്കെ ചെയ്യണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം നോമ്പെടുക്കണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം ജീവിതകാലത്തും വഫാത്തിന് ശേഷവും വേണം പോരാ അയൽവാസികളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കണം കടികടി എന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ അനാദരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ചതിക്കാൻ പാടില്ല തൊഴിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചതി നടത്താൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴേ സ്വഭാവം നന്നാകൂ വർഗീയവാദിയായാൽ അവൻ സ്വഭാവം നല്ലവനല്ല തീവ്രവാദിയായാൽ അവൻ സ്വഭാവം നല്ലവനല്ല ഭീകരവാദിയായാൽ അവൻ സ്വഭാവം നല്ലവനല്ല തീയടുത്ത് ശബരിമലയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ പേരിലെ പെണ്ണ് ശബരിമലയിൽ പോയി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അവളെ ഉപദേശിക്കണം എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ നമ്മളിൽ പെട്ടതല്ല കാരണം നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നമ്മളിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ പറിച്ച പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ പെട്ട ഒറ്റ പെണ്ണും പോകില്ല നമ്മളിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും ആലോചിക്കും എവിടേക്കാ പോന്നു ശരിക്കും ആലോചിക്കും കാരണം അവരുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂർ സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമും 
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദിനലെ കുന്നലി ഹവായിജിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിനാണോ പോകുന്നത് നോക്കൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടൂല നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംഗതിക്കും പുറത്തുപോകില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതാ ഹറഞ്ചിത്തിഫാൻ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയാൽ ഷെയ്ഫാൻ അവളെ വെളി വെളിക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പുറപ്പെട്ടുപോയില്ല അവിടെയാണ് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ ജുമാ ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ മൈതാനിയിലേക്കും മദ്രസയിലേക്കും പള്ളിയിലേക്കും ഒന്നും പോകാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഖൈർ അപ്പൊ ഖൈറും പെട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന ആവശ്യത്തിനല്ലോ അനാവശ്യത്തിന് വിലസാൻ പോകല്ലേ അതൊരിക്കലും മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പോവില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടൂല അവര് ചിലർ വിചാരിച്ചത് പള്ളി കയറാവോ കയറിക്കൂടെ എന്നാ മസ്കലാ അങ്ങനല്ല പള്ളി കയറാവോ കയറിക്കൂടെ നല്ല വിഷയം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാവോ പുറപ്പെട്ടൂടെ എന്നുള്ളതാ പള്ളി പുരുഷന്മാർക്ക് ജനാമത്തുള്ള സമയത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹൈലുള്ള സമയത്തും കയറാൻ പറ്റൂല അത് മദ്രസയിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് കയറുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിഷയം എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാവുന്ന ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല കയറലി പിന്നല്ലേ ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇറങ്ങൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇറങ്ങാവൂന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി മാമൃദ്ലോഹന് പറഞ്ഞത് രാത്രിയോ പകലോ ഒരൊറ്റ ജമായത്തിലോ ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച ജമായക്കോ നബിതങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പെണ്ണ് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല അത് പള്ളിയിലേക്കും പോയിട്ടില്ല മൈതാനിയിലേക്കും പോയിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പുറപ്പെടാവൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മനുക്ലേശമില്ലാതെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം വല്ലാഹിമൂമിനല്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം അംഗീകരിക്കുന്നവർ മറ്റു മതക്കാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്ന മാത്രല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ജുമാജമായത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയല്ല പിന്നെ ബാക്കിയല്ലേ വേറെയുള്ള ദേവാലയത്തിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിൽ പെട്ടതല്ല അവിടെ നമ്മൾ അവളെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം വർഗീയതയെ ഒരിക്കലും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് എല്ലാ ആളുകളെയും സ്വഭാവത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പുതിയ ഹരീഫ് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും തന്നെ മോമിനാകൂല സത്യവിശ്വാസിയാകൂല അയൽവാസിയായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസമാർജിക്കാത്ത കാലത്തോളും മോമിനാകൂല നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചപ്പോഴും അവനെ കൊണ്ടൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവൂല എന്നവന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം എന്നാലേ നീ മോമിനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം കള്ളം പറയരുത് ആരെയും ചതിക്കരുത് ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് കളവ് പറയൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കബുറത്ത് ഹിയാനത്തൻ വലിയ ചതിയായി പോയി എന്താണ് നീ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനോട് കള്ളം പറയുന്നു ആ കളവ് പറയുക എന്നത് വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി കാരണം നിന്റെ സഹോദരനോട് നീ അത് പറയുമ്പോൾ അവൻ നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ് അവനെ ശരിക്ക് ചതിക്കുകയാണ് കള്ളം പറയുക എന്നത് കടുത്ത ചതിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഏതെല്ലാം 
കക്ഷികളുണ്ടോ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് കളവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെ പിന്തുടർന്ന അനുയായികൾ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അവരുടെ ചതിയിൽ പെട്ടു പോയവരാണ് അതാഹു തേര അവർക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകട്ടെ ചിന്ത നൽകട്ടെ ഇനി ഞാൻ സേമ്പളിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ലേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന വിഷയം നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റി എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനന്ത് മുസ്ലിമാട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു പിഴവും പിഴച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ കുറാൻ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമാകാൻ കഴിയോ നബിതങ്ങൾ പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാനല്ല സുൽത്താനുലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അല്ല സൻസുലമാ ഇ കെ ഉസ്താദ് അല്ല പറയുന്ന ധാരാട് ഷാഫിമാ മൃതി അള്ളാഹു എന്നു അല്ല അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളല്ല ഒരു ഇമാമുമല്ല ഒരു സഹാബിയുമല്ല അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലാ പറയുന്നത് സത്യം ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുത്തേൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നു മാവല്ല സാഹിബുക്കും നിങ്ങളുടെ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു പിഴവും പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പുത്തൻവാദികളുടെ അൽമനാർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഇതിൽ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് എത്ര വലിയ കളവാണ് ഈ കളവ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അനുയായികൾ സുഹാനതല്ല ജലാലുഹു അതാണ് കബുറത്ത് ഖിയാനതൻ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് കളവ് പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പെട്ടുപോകുന്നത് ഈ ചതിയിൽ പെട്ടുപോകുകയാണ് അള്ളാഹു തേൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഏഷണി പറയാൻ പാടില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അന്യന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതാ നമ്മുടെ നാവും മനസ്സും അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എല്ലാവരെ പറ്റിയും നല്ലത് വിചാരിക്കണം ഹുസുനുമിൻ ഹുസുനിൽ നല്ല വിചാരം നല്ല വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആരെ കുറിച്ചും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭാര്യയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വിശാലമായ മനസ്സോടുകൂടി വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നല്ല നിലക്ക് ജീവിതം നയിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഖുർആാനോദനം സലാത്തിയുള്ളണം ഈ മഹത്തായ റബിയുല്ലവലിൽ നബിതങ്ങളുടെ മതി പറയുകയും പാടുകയും സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹുവും ആ നിലക്ക് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മജിലിസതി ജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പോറ്റി വളർത്തിയതാണ് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കളെല്ലാം 
ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി സംഘം ചേർത്ത് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളെയും കൂടെയുള്ളവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർ മദീന ഷരീഫിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വലിയ കിടങ്ങ് കീറുകയാണ് അതല്ലേ ഹന്തക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിടങ്ങ് നബിതങ്ങളും സഹാപത്തും കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അനുയായികൾ ചൊല്ലുകയാണ് നെഹ്നുല്ലീന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് നീങ്ങുന്നവരാണ് നെഹ്നുല്ലദീന ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് എന്താണ് അലൽ ജിഹാദി ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പടപൊരുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും തന്നെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെ ആഞ്ഞടിച്ചു വന്നാലും എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും ഞങ്ങൾ പതറാൻ അതിന് ജവാബായി ചൊല്ലിയതാണ് ജീവിതം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം ജീവിതമല്ല അത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് ശരിയായ ജീവിതം പാരത്രി ലോകത്തുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ നാടും വീടും ഒക്കെ കൈയൊഴിച്ച് സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഈ മഹാന്മാരായ മുഹാജിറുകൾ അവരെ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ച് സഹായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൻസാരികൾ അവർക്കെല്ലാം നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിസ് വാഹൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളുടെ റെക്കമെന്റ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അള്ളാഹു പാപം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ 